ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അങ്ങനെ ആയിരാമത്തെ ഇന്റർനാഷണൽ ട്വന്റി ട്വന്റി മത്സരം അരങ്ങേറിയപ്പോൾ ബംഗ്ലാദേശിന് ആദ്യമായി ഇന്ത്യക്കെതിരെ ഒരു ട്വന്റി ട്വന്റി മത്സരത്തിൽ വിജയിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ടായി ഇന്നലെ ഡൽഹിയിൽ വെച്ച് നടന്ന മത്സരത്തിൽ ബംഗ്ലാദേശ് ഇന്ത്യക്കെതിരെ ഏഴ് വിക്കറ്റിന്റെ തകർപ്പൻ ജയം നേടി അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് നാം തോറ്റു തോൽവിക്ക് ഒരു റീസൺ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഒന്നല്ല പല റീസൺസ് ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ ഒരു താത്വികമായ അവലോകനം നമുക്ക് നടത്തി നോക്കിയാലോ എന്തുകൊണ്ട് നാം തോറ്റു എന്ന് നമ്പർ വൺ റീസൺ ആക്ച്വലി മാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ടോസ് ഇട്ടപ്പോൾ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ തോൽവി തുടങ്ങി എന്ന് പറയാം തലേ ദിവസത്തെ പത്രസമ്മേളനത്തിനിടെ വെച്ച് ഇന്ത്യയുടെ ക്യാപ്റ്റൻ രോഹിത് ശർമ്മ പറഞ്ഞിരുന്നു പിച്ച് സ്ലോയാണ് പക്ഷേ മത്സരത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പ് നടന്ന അഭിമുഖത്തിൽ ശിഖർ ധവൻ പറഞ്ഞത് ഈ പിച്ചിൽ ഒരുപാട് സിക്സറുകൾ പറക്കുന്ന കാണാം എന്നാണ് പക്ഷേ രോഹിത്തിൻ്റെ പ്രവചനമാണ് ഫലിച്ചത് പിച്ച് വളരെ സ്ലോ ആയിരുന്നു പന്ത് ബാറ്റിലേക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിനാലാണ് ഒരുപാട് ഇൻസൈഡ് എഡ്ജുകൾ വന്നത് അതായത് ബാറ്റ്സ്മാന് ഫ്രീ ആയി ഷോട്ട് കളിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥ മത്സരം പുരോഗമിക്കും തോറും പിച്ചിൻ്റെ അവസ്ഥ പതിയെ പതിയെ മെച്ചപ്പെട്ട് വരുന്നതായി കാണാം അതിനാലാണ് അവസാന ഓവറുകളിൽ വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദറിന് ചെറിയൊരു ക്യാമ്യു ഇന്നിങ്സ് കളിക്കാൻ പോലും സാധിച്ചത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ടോസിൽ തന്നെ ഇന്ത്യക്ക് തുടക്കത്തിലെ തിരിച്ചടിയേറ്റു അതിനെ മറികടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും എക്സെപ്ഷണലായ ഒരു പ്രകടനം കാഴ്ച വെക്കണമായിരുന്നു ശിഖർ ധവൻ ഒന്ന് ഫോമിലേക്ക് ഉയർന്നു വന്നാണ് അപ്പോഴാണ് നിർണായകമായ ശിഖർ ധവൻ്റെ റണ്ണൗട്ട് ഇല്ലാത്ത റണ്ണിന് വിളിച്ച് ശിഖർ ധവനെ ഋഷഭ് പന്ത് റണ്ണൗട്ടാക്കി അതാണ് രണ്ടാമത്തെ റീസൺ ഈ രണ്ട് റീസണുമാണ് മത്സരത്തിൻ്റെ ഫലത്തെ കാര്യമായി ബാധിച്ചത് ശിഖർ ധവന്റെ പുറത്താകൽ ഏകദേശം ഇരുപത് റൺസിൻ്റെയെങ്കിലും ഷോട്ടാണ് ഇന്ത്യൻ ഇന്നിങ്സിൽ വരുത്തിയത് അതായത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ടിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒരു നൂറ്റി അറുപതിന് മുകളിലുള്ള ഏത് സ്കോറും ഹൈലി ചലഞ്ചിങ് ആയൊരു വിക്കറ്റാണ് ഡൽഹിയിലേത് പിന്നീട് ഇന്ത്യക്ക് പിഴവുകൾ സംഭവിച്ചത് ഇന്ത്യയുടെ ബൗളിംഗ് സമയത്താണ് നിർണായകമായ രണ്ട് എൽ ബി ഡബ്ല്യു ഡിസിഷനുകളിൽ ഇന്ത്യ പിഴവുകൾ വരുത്തി പന്തിൻ്റെ ഈ മണ്ടത്തരങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യ വലിയ വില തന്നെ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു കാരണം രക്ഷപ്പെട്ടത് മുഷ്ഫിക്കുർ റഹീമാണ് മുഷ്ഫിക്കർ റഹീം തന്നെയാണ് അവരുടെ മത്സരത്തിലെ ഹീറോയും എങ്കിലും കളി ഇന്ത്യയുടെ വരുതിയിലാണെന്ന് തോന്നിയ അവസരത്തിലാണ് ക്രുണാൽ പാണ്ഡ്യ ഒരു സിട്ര ക്യാച്ച് ഒരു ഒരു സ്കൂൾ ലെവലിലുള്ള കുട്ടികളെ പോലും കയ്യിൽ ഒതുക്കാമായിരുന്ന ക്യാച്ച് അനായാസം വിട്ടുകളഞ്ഞത് അനായാസമായ ക്യാച്ച് വിട്ടുകളുമ്പോൾ അതിനെ അനായാസം വിട്ടുകളഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ കാരണം കയ്യിലേക്ക് നേരെ വന്ന ക്യാച്ചാണ് അയാൾക്ക് ഒരു ഇഞ്ച് പോലും മൂവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ആ ക്യാച്ചിനെ ലാഘവത്തോടെ കണ്ടതിനാലാവാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും പന്ത് ചോർന്നു അങ്ങനെ ആ മത്സരത്തിൻ്റെ പിടി ഇന്ത്യക്ക് അയഞ്ഞു മാനസികമായി ഇന്ത്യ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ തോൽവി സമ്മതിച്ചെന്ന് പറയാം പിന്നീട് ഖലീൽ അഹമ്മദ് എന്ന ബൗളറുടെ ഇൻഎക്സ്പീരിയൻസ് ഒരു പക്ഷേ ബുമ്രയായിരുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഇന്ത്യ മത്സരത്തിലേക്ക് ശക്തമായി തിരിച്ചു വരുമായിരുന്നു ഖലീൽ അഹമ്മദിന് പറയാം ഇതെൻ്റെ ബോൾ അല്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെയല്ല പന്തെറിയുന്നത് പക്ഷേ ഒരു ബേസിക് കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പിഴവുകൾ ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നു കാരണം മുഷ്ഫിക്ക് റഹീനെ പോലെ ഉയരം കുറഞ്ഞ ഒരു ബാറ്റ്സ്മാൻ അയാൾ കളി തുടങ്ങിയ കാലഘട്ടം മുതൽ തന്നെ മാസ്റ്റർ ചെയ്ത ഷോട്ട് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരൊറ്റ ഉത്തരമേ ഉള്ളൂ അത് പുൾ ഷോട്ടാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ പോലെ ഉയരം കുറഞ്ഞൊരു ബാറ്റ്സ്മാന് ലെഗ് സ്റ്റമ്പ് ലൈനിൽ നല്ല മനോഹരമായൊരു സ്ലോ ബോൾ ഓഫ് കട്ടർ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യും സ്വന്തമായി പുൾ ചെയ്ത് പന്ത് ഫോർ കടത്തും അതാണ് സംഭവിച്ചത് അതോടുകൂടി കൺട്രോൾ നഷ്ടപ്പെട്ട ഖലീൽ അഹമ്മദ് തൊട്ടടുത്ത പന്ത് മുഷ്ഫിക്ക് റഹീം വെച്ച് നേടിയ ബാറ്റിലേക്ക് അനായാസം വിട്ടുകൊടുത്തു അദ്ദേഹം അത് സുന്ദരമായി സ്കൂപ്പ് ചെയ്ത് പിന്നെയും ബൗണ്ടറി അടിച്ചു ആ ഒരു ഓവർ തന്നെ കളി കഴിഞ്ഞിരുന്നു പിന്നെ ഇന്ത്യക്ക് ജയിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ചാൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അൺനോൺ ബൗളറായ ശിവൻ ഡുബെ എന്തെങ്കിലും മാജിക് കാണിക്കണമായിരുന്നു ബാറ്റിങ്ങിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ കാര്യമായ പ്രകടനം നടത്താൻ കഴിയാത്തതിൻ്റെ നിരാശയിലും പിന്നെ സ്വാഭാവികമായി ആദ്യ മത്സരം കളിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അമ്പരപ്പിലും അദ്ദേഹത്തിന് ആ ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റാൻ സാധിച്ചില്ല ഫലത്തിൽ ഇന്ത്യ പരാജയപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ക്രുണാലിൻ്റെ ആ മിസ്സാണ് നാലാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട റീസൺ അഞ്ചാമത് റീസൺ കൂടിയുണ്ട് അത് ഇന്ത്യയുടെ പിഴവല്ല ബംഗ്ലാദേശിൻ്റെ മികവാണ് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ബംഗ്ലാദേശിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല സ്ട്രൈക്ക് ബൗളർ അവരുടെ ഫിസ്സാണ് മ
നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക മറക്കാതെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യ